Salve a tutti! Oggi ho deciso di fare un accessorio per questo trapano colonna. E questo è un vecchio trapano colonna che ho comprato 40 anni fa più o meno, forse 45. Ma funziona ancora abbastanza bene, quindi me lo tengo via. E gli ho cambiato solo il motore, che era piccolino, gli ho messo un motore un po' più potente, un chilo e mezzo. E quando è ora di fare dei, dei, dei filetti, per esempio, che sarebbe molto comodo, e per, per, per fare i filetti veloci su una piastra, su, su un piattello, su qualcosa, e noi abbiamo bisogno di, di, di un trappolo che tiri molto e, e che faccia, faccia pochissimi giri. Allora ho deciso di fare una, una riduzione per aumentare la forza di 5 volte, quindi un rapporto 1-5 e di conseguenza diminuire di 5 volte i giri. Ecco. Così, così il trappolo praticamente lo sforzo dovrebbe sentirlo molto molto meno, anzi sicuramente meno e, e abbiamo una velocità da poter fare dei filetti, da poter controllare diciamo. E cominciamo a farlo. Ecco, io devo combinare eh, una serie di ingranaggi e che il piccolo farà andare il grande, il grande farà, si accoppierà uno piccolo e, e poi un altro grande così abbiamo una riduzione di più o meno di 5 volte, bene la riduzione. Il tutto vorrei, vorrei fondarlo in due piastre di queste, devo metterli praticamente affogati qua dentro, e devo, devo creargli una scatolina quasi, quasi sigillata e che sia abbastanza forte insomma. Ecco, abbiamo già tagliato i due, i due quadrozzi di ferro, abbiamo già tagliato. Ecco, adesso abbiamo due facciate lisce praticamente e le mettiamo insieme. Ecco, così adesso possiamo eh, lavorarlo fare tutte le lavorazioni immaginabili e senza che si muovono e dopo andiamo a togliere la saldatura e andiamo a togliere alla fine Ed eccoci con il nostro pezzo, adesso dobbiamo, nel frattempo ho cambiato ingranaggi perché erano, non mi piacevano gli altri, preferisco metterci questi, adesso dobbiamo fare le interasse di, di tutto il blocco e poi dopo che ho fatto le interasse nel frattempo ho fatto anche quel, quel, quel grezzi qui, dopo, dopo ci fanno questi per tenere fermi i cuscinetti e altre due per tenere fermi i cuscinetti dall'altra parte. Poi adesso, adesso dobbiamo fare le misure precise. Ho deciso di far così, metto una, una fresa qua che cioè è bella precisa, qui e qui, e facciamo già l'interasse preciso, facciamo, ci mettiamo anche già una cartina in mezzo, ci mettiamo, ok, 
Allora, come interasse siamo a 55 e 30 con un po' di gioco in più. 55 e 30, meno 4, meno 4, quindi meno 8 mm. Andiamo a riportarli qui sopra. Ecco, adesso cerchiamo di mettere sul pezzo sul mandrino a quattro griffe, che ha tolto le griffe naturalmente, e che fa fede per adesso è quel centrino qui, quindi cerchiamo di centrare questo. Cerchiamo di centrare questo, questo eh, fulcro. un po' alla volta ecco adesso l'abbiamo centrato cioè, cioè il mezzo del centesimo sia no Adesso prima di forare definitivamente, che dopo poi non si riesce più a aggiustare, adesso sempre con la, con la fresa che è un bel perno preciso, lo centriamo qua, lo centriamo, ecco così, il gioco non, praticamente non ne ha, ci mettiamo sempre la, la solita carta che fa lo spessore giusto, ecco. Infatti il centrino va giù, va giù alla perfezione, nel centrino che abbiamo fatto sotto. Quindi siamo sicuri, adesso siamo sicuri che, 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 che va benissimo. Ecco, adesso tolta la carta. Ok, come misura ci siamo, come misura. Ci rimane appena appena un po' di gioco e va bene. Adesso l'abbiamo posizionato con l'altro centro, l'abbiamo già centrato perfettamente. Possiamo andare a lavorare l'altro centro adesso. Adesso mettiamo su l'utensile per fare il filetto interno, mettiamo su.
Io direi che vada bene perché vuole, vuole, è molto preciso, vuole. Quindi non ha bisogno di scorrevolezza, ma ha bisogno che, che, che stia fermo il suo posto. E direi che, che vada bene così, direi. Ecco, abbiamo fatto il filettone intero, così c'è già da, da una parte e dall'altra. Dopo questi porta cuscinetti, andrà uno di qua e uno dall'altra parte. Sempre se ce la facciamo. Dopo li stringiamo bene, li blocchiamo e facciamo il segno dei contorni, così guardiamo gli spazi che, che ci rimangono per, per, per la forutura.
Qualcuno avrà notato che l'invasatura per la testa l'ho fatta due di qua e due di là. Cioè, sono invertite praticamente. Questo l'ho fatto di proposito perché chiaramente dove ci va dove ci va l'ingranaggio piccolino ho più posto per affondare la testa della vite altrimenti, altrimenti invaderebbe, invaderebbe il buco Così, queste sono di qua dove c'è l'ingranaggio piccolo e altrettanto è di qua dove c'è l'ingranaggio piccolo Quando andiamo ad aprirlo, chiaramente dovrebbe rimanere praticamente perfetto, dovrebbe rimanere. Ottimo. Adesso possiamo rimetterlo sul tornio togli le saldature o sulla fresatrice adesso vediamo Ecco, l'abbiamo un po' slisciato anche qua, abbiamo tolto un po' gli angoli, abbiamo tolto, così sta un pochino un po' meglio. Adesso è pronto per essere aperto, diciamo. È giunto il momento di aprire questo, questo Ecco, adesso l'abbiamo aperto, l'abbiamo e adesso andiamo a fare tutte le incisioni, andiamo a fare per, per, per incassargli le ruote, andiamo a fargli, questa deve andare così, così poi, questa deve andare così, così via ecco questo e questo adesso proviamo a richiuderlo per vedere se i due spinotti lavorano, lavorano alla perfezione proviamo sì, direi che sia praticamente super allineato sì sì è perfetto praticamente anche senza viti è, è praticamente perfetto bene adesso ci mettiamo questo e poi lo blocchiamo ci diamo un po' di, di blocca filetti di quello forte Adesso, adesso possiamo andarlo a lavorare dalla parte interna. Ecco qui dovrebbe andarci la, la, la ruota. 
abbastanza grande, dovrebbe andarci. Dopo dobbiamo anche poi sottigliarlo, dobbiamo. Adesso facciamo l'interno di cuscinetto perché prima l'avevamo lasciato abbondante di due decimi. Adesso andiamo a togliere da farla proprio preciso al 100% con la piastra, diciamo. già messo sull'altra parte adesso facciamo facciamo la sede per l'ingranaggio piccolo Allora qua adesso dobbiamo fare un foro che passi in ingranaggio, però all'interno devo mettere tre cuscinetti di 32, quindi questo è 30, però sono costretto a fare il foro di 32 come cuscinetti e diventa un unico foro che va benissimo ugualmente insomma. Abbiamo già messo tre cuscinetti qua, adesso andiamo a mettere l'ultimo qua, andiamo a mettere. Ecco. Così abbiamo due cuscinetti qua e tre dall'altra parte praticamente. Si, vede, si vedono anche qua, si vedono benissimo. Da qua uscirà il perno e col cono che va al trappolo da qua e dall'altra parte invece ci va il rimando con l'altro con l'altro ingranaggio adesso dobbiamo attaccare questo piccolo ingranaggio a un cono dobbiamo ricavarci un cono di due praticamente noi facciamo il perno passante che, che esce e va, e va a centrare anche questo ecco adesso abbiamo fatto questo perno e ci va dentro l'ingranaggio, abbiamo già svasato per la saldatura, la mettiamo così, ok, adesso lo saldiamo bene qui e poi, e poi, e poi lo torniamo, lavorano, lavorano copiate, lavorano. Abbiamo già centrato l'ingranaggio, abbiamo già centrato. Andiamo a centrarla. Ottimo, c'è un centesimo in più, cioè praticamente. Adesso in quel pezzo qui dobbiamo ricreare un cono eh, MT2. Così si castra, che si castra nel canotto del mio trappano colonna. Per fare questo ricopio esattamente quella, ho messo dentro una punta, qua l'ho messa dentro là dove c'è il centro, dove non c'è l'elica praticamente. E adesso andiamo a ricopiare le, 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 le pari pari il cono. E 
e lo, e lo riproduciamo qua praticamente ecco ecco adesso abbiamo trovato la conicità perfetta come la punta praticamente Ecco, abbiamo fatto il codino a cono, MT2, adesso andiamo a, a rimontare qua praticamente. Adesso dobbiamo unire quei due ingranaggi qui. Ecco, l'abbiamo saldato, adesso, adesso andiamo a tornirlo, che dobbiamo ridurlo anche fra l'altro, e andiamo. Ecco, adesso andiamo, andiamo a tornire, eh, dobbiamo ridurre questo qui, dobbiamo portarlo a 20, e dobbiamo anche sottigliarlo, dobbiamo fare un po' di cose. Ecco, questo è il momento più importante perché se mi ha sbagliato la, la distanza del coppiamento praticamente è tutto da rifare. E adesso proviamo. Ho misurato tante volte, mi sembra che dovrebbe andare bene, ma... Ecco, è perfetto. C'è un, un minimo di gioco appena appena, proprio quello che ci vuole. E a questo punto possiamo anche già provare se va bene questo qui. Ecco che l'ultimo ingranaggio. Perfetto. Adesso questo qui dobbiamo lavorarlo ancora, però, però l'ingranamento è decisamente perfetto. Ingranamento. Adesso stiamo abbassando questo, questo, questo mozzo perché dobbiamo portarlo a 20, che poi ci saldiamo un altro pezzo di, di tondo. Ecco, adesso questo abbiamo finito, adesso ci attacchiamo un pezzo di, di, di tondo.
ottimo adesso ci facciamo un bel cordone di saldatura e poi ripuliamo tutto ripuliamo io degli ingranaggi che, che, che siano multipli di 3 e multipli di 3 perché, perché questo è un 45 denti per esempio e il pignone lato piccolino è un 18 sono tutti e due multipli di, di 3 in questo modo posso prenderli con le ganasse perfettamente se non fossero pari ci sarebbe, ci sarebbe una differenza d'altezza e si farebbe fatica a centrare il pezzo ecco questo invece si centra alla perfezione Adesso per togliere la saldatura, che, che lo sappiamo tutti che, che è il metallo cotto, quindi eh, rovina, rovina i, le placchette. Torniamo a mettere solo la placchetta, quella, quella vecchia di prima, che tra l'altro ha anche un angolo di raggio maggiore, quindi si rovina meno, si rovina. Così cerchiamo di consumare il meno possibile dei materiali di consumo. Perfetto, 12 precisi. Adesso arriviamo, arriviamo fino qui con, con 19,5 e poi l'ultimo pezzo lo facciamo di 20 preciso che è quella sede dei, dei tre cuscinetti. andiamo a vedere se il pezzo funziona bene lo mettiamo dentro il suo, il suo posto ecco sì, qui gira la perfezione Adesso non ci rimane che andare a chiudere tutto, tutto l'assemblaggio e vedere, vedere se funziona bene. Per adesso il grasso non ce lo do perché è da tornare a smontare, ma l'importante è che giri, che, che, faccia, che sia sincrono. Adesso qui che, che, ci sono le due, le due spine elastiche che mi fanno già il centro, quindi non ho nessun problema. Questo qui si infila direttamente anche in questo qui, che fa da perno anche fa da perno direttamente anche in quella così diventa un asse quasi quasi intero adesso dobbiamo capire cos'è che forse forse da girare un po' ecco così abbiamo messo in fase praticamente chiudiamo sì. già con le spine elastiche praticamente si chiude la perfezione c'è nessuno scalino non c'è Adesso gira alla perfezione, proviamo anche a stringere le viti. Ecco, adesso è perfettamente chiuso. Sta per tutto, è praticamente lo stesso piano. Guardiamo se gira. Certo che gira. Adesso faccio un segno se non si vede un segno qui un altro segno qui eh, guardiamo la riduzione perché cambiando gli ingranaggi è aumentata anche la riduzione adesso abbiamo il segno, abbiamo il segno con questo, ecco, così sono paralleli praticamente uno e uno, due facciamo uno 2, 3, 4, 5, 6 praticamente. 
diventa un rapporto 6 a 1 ecco, gioco non ce n'è praticamente qui c'è l'attacco cono eh, MT2 per attaccarlo ah, direttamente la, la colonna del trappano e qui adesso ci devo attaccare un porta, un porta maschio e devo ancora decidere quale fare, comunque intanto diciamo che il meccanismo è, è, è finito, via adesso proviamo a metterlo su, a vedere come si comporta togliamo, togliamo questo da qui e mettiamo su quest'altro vi ricordo che è ancora, se, ancora senza grasso, quindi il grasso lo metto in ultimo, lo metto però gira bene, gira, quindi se guardo dove è l'incastro, guardo, eccolo qua Qui eh, dobbiamo fare un cono per applicare questo, questo porta, porta mandrini per maschio e questo è un attacco è un, B, un B18 e adesso copieremo la, la, la sua inclinazione sul tornio e poi, poi la, la riportiamo su questo, su questo pezzo di uscita lavoro un po' dappertutto direi lavoro ok abbiamo finito il, il cono per, per questo B18 questo, questo porta maschiatore perfetto e dopo qui ci vanno tutti, tutti i vari accessori ci vanno chiaramente e con il castro rapido e da solo ci rimane che, che dare una bella ingrassata a, a, a tutti questi ingranaggini e poi e, e andare a montare praticamente Ecco la chiusa, è perfettamente, perfettamente è pari, è super, super pianeggiante. E adesso ci mettiamo il suo porta maschi, ci mettiamo. perché tanto gli ingranaggi si battono uno contro l'altro quindi Ottimo. non dovrebbe più venire via se non volutamente
perfetti delle vie che c'era ho fatto anche un supporto ho fatto perché chiaramente questo qua eh, tende a girare quindi ho fatto anche un supporto che va montato qui e lo montiamo subito questo supportino che ho messo qui per tenerlo o a mano o, fa o farlo appoggiare alla colonna Allora, dalla via che ci siamo, eh, cambio anche questo qui perché c'è degli scatti non proprio eh, precisi. È un deviatore che va messo, è un doppio, un doppio deviatore a uso commutatore che va messo per invertire il senso di marcia. E l'avevo aggiunto io tanti anni fa e adesso andiamo a cambiarlo. Eccolo qui. E lo vediamo molto bene adesso, questi sono le due, i due fil del condensatore che vanno a fare la, la sfasatura sulla, sul motore, questi sono i fili del motore e praticamente quando, quando le, il deviatore il commutatore è di là, quindi collega questo con questo e questo con questo, eh, si accoppia direttamente e va in senso orario. Quando invece vogliamo far andare in senso antiorario, quindi di qua di là, Collega il deviatore collega questo con questo e questo con quello lì di conseguenza quel filo qui è come che fosse collegato a questo qui tramite quel ponticello qui a croce perché questo filo è collegato insieme a questo qui che riporta la corrente di qua praticamente quindi o di qua o a, a, incrociato in questo modo il motore va indietro ed è molto comodo soprattutto quando dobbiamo usare il maschio che dobbiamo tornare indietro ma pure anche quando dobbiamo forare quella punta da ferro che, che magari la, la, la punta si ingrippa, si punta e un colpetto indietro la, la fa scastrare immediatamente adesso ce andiamo a mettere questo qui, ce andiamo a mettere che questo qui c'è solo on e on non ha il punto morto centrale e poi ha un bello scatto perché è nuovo questo invece ha già tanti anni e andiamo a farlo Ecco, così dovrebbe andare a girare in senso orario, dovrebbe, in giù. Ed è perfetto, così dovrebbe girare in senso anche orario. E siamo perfetti. Allora siamo pronti per fare la prova del 9. E adesso togliamo il mandrino, togliamo. mettiamo su il nostro baradam questo qui chiaramente è senza frazione perché altrimenti diventava un, un oggetto troppo pesante diventava troppo ingombrante e anche troppo peso per, per la stessa molla del, del trapano e loro ho pensato che come frazione posso usare benissimo eh, il leveraggio del, del, del motore sfruttare la cinghia come, come frazione e sfrutto la cinghia così mh, evito un peso e, e un altro macchina ingegno ecco questo qui lo attacchiamo qui, lo troviamo a quel punto è disammontato praticamente questo qui Io ho già preparato un ferro con, con, con già dei buchi adatti per le filiere che adesso, per i maschi che adesso dovremo andare a provare qui c'è l'appoggio che si può tenere sia a mano che, che appoggiare allo stelo del trapano e adesso vi faccio vedere un'altra cosa per farci vedere nel frattempo già ho già messo sulla pedaliera perché uso sempre, sempre la pedaliera per, per eh, liberare le mani che è la cosa più comoda che ci sia adesso voglio farvi vedere una cosa siccome che il trapano gira è destroso chiaramente 
e del gira destra e quindi tenderebbe a far girare questo pezzo tenderebbe a farlo girare dalla parte destra però questo qui siccome che, che, che la coppia maggiore è sotto che sopra quando questo va sotto sforzo tenderebbe, tenderebbe a, a, venire, a venire indietro ecco di conseguenza mi è ho dovuto fare anche un pezzettino per, per prendere il canotto per, per, per l'anti e l'anti rientro ecco e va messo sotto qui praticamente perfetto così non, non, non può arretrare non può e ecco come si vede adesso gira, gira la partizione gira e adesso mettiamo su, mettiamo su i, i maschi con, con, con il suo innesto rapido e proviamo cominciamo subito con questa qui che, che è molto piccola adesso allento un po' la cinghia per appena così, così mi, mi funge da, da frizione questo qui va collegato qui ed è già posto alziamo un po' questo qui blocchiamo blocchiamo questo blocchiamo ecco siamo pronti per provare siamo pronti Marcia. Perfetto, nessuno sforzo. Beh, eh, 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 eh molto fine adesso ne proviamo una più grande ne proviamo diamo una puntina al pezzo mettiamo su lo spessore bello generoso togliamo questo qui facciamo mettiamo su il maschio di 8 mettiamo su lì con l'oglietto girato la parte dritta possibilmente è sempre meglio bloccare così diventa bello bello perpendicolare lì e andiamo a fare la prova anche dell'otto Retromarcia Lì, perfetto, siamo perfetti, siamo Cambiamo ancora, aumentiamo sempre, aumentiamo Proviamo con un maschio di 12 che però è, è un po' rovinato, speriamo, che, speriamo che, che, che vada tutto bene, via. Questo è un 12. Ok. Questo è meglio metterlo già, già a fine corso, è, me è meglio metterlo così non, gi non gira. Ok, proviamo.
non scende nemmeno questo, questo sforzo è potentissimo è già passato retro praticamente non lo sente lo sforzo praticamente al contrario di prima che era sempre la, la cinghia in svitata e, e quant'altro insomma adesso mettiamo su addirittura una maschi di, di 16 e a vedere come, come si comporta e, a vedere se lo porta bene ok di olio anche, anche per lui e possiamo andare qui abbiamo bloccato sì ok possiamo andare Direi che siamo perfetti, direi. Adesso smontiamo questo pezzo, smontiamo. Abbiamo una pulitina. Abbiamo dei filetti che sono, oserei dire, perfetti. Proviamo il più grosso, tanto per scrupolo. 16. Perfetto, consideriamo anche lo spessore che è un spessore piuttosto generoso, un 18 mm praticamente. In questo modo praticamente girando, girando, girando molto lentamente e avendo una forza oserei dire bestiale, eh, e lo posso controllare, si controlla bene e, e si, fa, si fa dei filetti anche importanti che altrimenti non, non mi sarei mai sognato di fare. E prima usavo Prima usavo questo qui, usavo già col cono di 2 anche lui, la MT2, che porta fino al massimo di 12, però la cinghia era sempre lì che scivolava, il motore si fermava, e, e, perché le, le maschi sono dure da girare, e in questo modo invece vedo che, che, che ha molta potenza e più che altro, più che altro si controlla, si controlla perché fa, fa pochi giri, fa 90 giri praticamente al minuto, quindi c'è un ottimo controllo. Sono molto contento del mio impiantino, adesso posso fare anche dei filetti veloci senza stare a diventare matto, ecco. E niente, buona maschettrice a tutti, <ride> salve a tutti.